তুমি কোরআনের কপি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে পারো কিন্তু আমার হাফেজ ভাইদেরকে তুমি নিঃশেষ করে দিতে পারো না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য এই কোরআনের পক্ষে যারা আমরা তাদের পক্ষে জোরে বলেন ঠিক কিনা এই কোরআনের বিপক্ষে যারা আমরা তাদের বিপক্ষে জোরে বলেন ঠিক কিনা সব বিষয়ে আমরা আপোষ করলেও কোরআনের বিরুদ্ধে কোনো আপোষ নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা সব বিষয়ে আপোষ করলেও বিশ্বনবীর সম্মানের ব্যাপারে আমাদের সাথে কোনো আপোষ নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা যারা কোরআনের গালি দেয় কোরআনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করে যে নাস্তিক এবং ব্লগার গুলো এগুলো হচ্ছে পিতৃ পরিচয়হীন জারত সন্তান এগুলো জাহান নামের নরকীট এগুলো অমানুষ এগুলোর সাথে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না চিল্লা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সরকারের আইন করে এই সমস্ত বেয়াদবের বাচ্চাগুলোরে ওপেন স্কয়ারে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলানো দরকার জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা এই আল্লাহর নাজিল করা কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই মরতে চাই কোরআনের কথাগুলো জীবনে খাটাতে চাই রাজি আছে মুসলমান কে কে রাজি দু হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখা कथा बोलू पाई रहमान এই সুরা থেকে আমরা কথা শুনবো ইনশাল্লাহ বলেন আর রহমান মানে দয়ালু আর রহমান মানে কি আল্লাহর চেয়ে দয়ালু কেউ আছে এজন্য চাইবেন কার কাছে নাকি দয়াল বাবার কাছে অনেকে গান বানায় দয়াল বাবারে দয়া করো আমারে বলা যাবে বলা যাবে কি বলতে হবে দয়াল্লা রে দয়া করো আমারে চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যাবে তবে শুধু খাজা বাবার কাছে চাওয়া যাবে চাওয়া যাবে জোরে বলেন কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজার তোর দরে বারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজার তোর দরে বারেতে বলা যাবে বললে ইমান থাকবে ইমান কেড়ে নিয়ে মুশ্রিকদের কাতারে নাম তুলে দিবে কে বলতে হবে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ রে তোর দরে বারেতে সবাই পড়েন কেউ ফিরে না তখন তারা পড়তে যেত বোখারাতে তিনি বোখারাতে পড়াশোনা করেছেন সেখান থেকে দাওয়াতি কাজের অংশ হিসেবে চলে এসেছেন হিন্দে ইন্ডিয়াতে আনা সাগর সাক্ষী আনা সাগরের পাশে পৃথ্বীরাজের সিংহাসন এই পৃথ্বীরাজ হিন্দু কট্টর বাদশাহর সাথে কোনো আপোষ তিনি করেন নাই তার সিংহাসনকে লাচ্ছি মেরে তার বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ করে ইন্ডিয়ার মতো হিন্দু স্থানে তিনি কালিমার পতাকা গেড়েছেন চিল্লা বলেন ঠিক মাইনুদ্দিন চিস্তি রাহিমাহুল্লাহ তার ব্যাপারে এই কথাগুলো নাই আছে খালি তিনি জিকির করতেন জায়নামাজ বিছাই দিলে উনি সাগর পার হয়ে যেতেন শুধু এই কথাগুলোই বড়ে বেলা আয় জোরে বলেন ঠিক আবার আব্দুল কাদের জিলানি অনেক বড় মাপের আল্লাহ রলি ছিলেন উনার নামের আগে দিয়ে আমরা গাউসে পাক লাগাই এরকম আছে না নাই গাউসে পাক তো উনি নন উনি একজন আল্লাহ রলি গাউসে পাক একজন তিনি কে গাউস মানে সাহায্যকারী গাউস মানে কি কথা বলেন গাউস মানে কি আল গাউস আল আজম মানে মহান সাহায্যকারী মহান দাতা তো একজন তিনি কে এজন্য খবরদার আব্দুল কাদের জিলানি জিলান নগরে তার জন্ম তার নামের আগে গাউসে পাক বলা যাবে না আমরা 
এজন্য উনার নামের আগে এগুলো বলবেন না উনার ব্যাপার কিছুই জানে না উনি হাম্বালি মাজহাবের অনেক বড় ফকিহ ছিলেন হাম্বালি মাজহাবের অনেক বড় আলেম ছিলেন উনি নামাজে এই ভাবে হাত বাঁধতেন সবগুলো বিশ্বনবীর সুন্নাত আমরা হানাফি হওয়ার কারণে আমরা এই ভাবে বাঁধি জোরকন ঠিক কিনা মালিকিরা সাফিরা এই ভাবে বাঁধে কোনো সমস্যা নাই উনি হাম্বালি মাজহাবের বড় ফকিহ ছিলেন অনেক বড় আলেম ছিলেন উনিও ওনার সময়ের একজন প্রেসিডেন্ট ছিল মুফতাকির বিল্লাহ তার বিরুদ্ধে উনি জেহাদ করেছেন এই জেহাদের কথাগুলো নাই শুধু ওনাদের নামে উল্টা পাল্টা কারামা তার বানোয়াট গল্প বলে মার্চ জমায় এরকম বক্তা আছে না নাই এই জন্য যারা কোরআন থেকে বলবে আমরা তাদের কাছে যাব আর রহমান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় বিপদে মুসিবতে চাইতে হবে রহমানের কাছে জোরে বলেন কার কাছে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে যাওয়া যাবে গণকের কাছে যাওয়া যাবে জ্যোতিষ বাবার কাছে যাওয়া যাবে রাশি ফল দেখে যারা কথা বলে এদের কাছে যাওয়া যাবে যারা ভন্ডামি করে এদের কাছে যাওয়া যাবে গণকের কাছে যাওয়া যাবে না বিশ্বনবী বলেছেন খবরদার হুমকি দিয়েছেন বিশ্বনবী कथा আপনি যাবেন বলবে তুই ভাল্লুক রাশি আপনার বিবি নিয়ে যাবেন বলবে তোর বিবি বিলাই রাশি আপনার বাচ্চাটা নিয়ে যাবেন বলবেন তোর বাচ্চা ইন্দুর রাশি আছে না নাই এরকম উল্টা পাল্টা সব বলে আসলে তারা কিছু বলতে পারে না এক জ্যোতিষ বাবা আছে লিটন দেওয়ান বসুন্ধরাতে আমি অনেক জায়গায় বলি তার কথা আপনারা জানেন না টিভিতেও বিজ্ঞপ্তি দেয় বসুন্ধরাতে তিন চার মাস আগে শপিং কমপ্লেক্স পুরে সারখার হয়ে গেল র্যাবের প্রধান সবার আগে যায় এটারে বাঁচছে তুই বেটা জ্যোতিষ বাবা বাংলার মানুষের ভাগ্য বলে দেশ বসুন্ধরাতে তোর চেম্বার আগুন লাগছে আগে বললি না কেন তোর তো আগেই জানার কথা চিল্লা বলেন ঠিক এজন্য জ্যোতিষদেরকে এরকম ধরে ধরে সাইজ করবেন গণকদের কাছে কিছু জানার জন্য নয় সাইজ করার জন্য যাবেন গণকের চেম্বারে যে এই বিশ কেজি ওজনের এক থাপ্পড় মারবেন ডান গালে পারবেন থাপ্পড় খেয়ে যদি রেগে যায় আপনি বলবেন তুমি তো গণক বাবা ভবিষ্যতের কথা জানো আজকে এসে যে আমি তোমার থাপ্পড় মারবো তুমি তো আগেই জানার কথা আমার দেখে তুই দৌড় দিলি না কেন চিল্লাই বলেন না ঠিক কিনা এইভাবে হেকমাতের সাথে গণক আর জ্যোতিষদেরকে ধোলাই দিলে বাংলার জমিনে কোন গণক আর জ্যোতিষ আর ভন্ডদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে অনেকে টিয়া পাখি রাখে হাতের রেখা দেখে কথা বলতে চায় খবরদার এইগুলোই দামি কথা এইগুলোই দামি ওয়াজ মানুষগুলো আজকে মুশরিক হয়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে ইসলামী শিক্ষা নাই खबरदार हाथ रेखार मध्य कि हाथ रेखा भाग्य लेखा थके से ना कि भाग्य बोले भुआ कथा भाग्य लेखा थके लाउे महफुजे আপনার জন্মের গোটা বিশ্ব সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আপনার ভাগ্য লিখে রেখেছেন কে হাতের রেখায় কোন ভাগ্য নাই কারণ ভাগ্য তো তারও থাকে যার হাত নাই হাত নাই পা নাই এরকম বিকলাঙ্গ কিছু মানুষ আছে না নাই অনেক মানুষ হাত ছাড়া জন্মায় দেখবেন হাত বাঁকা ডান হাত নাই বা হাত নাই এরকম বিকলাঙ্গ মানুষ আছে না নাই তো যে লোকটার হাত নাই তারও তো ভাগ্য আছে নাকি ভাগ্য নাই ভাগ্যের মালিক একজন তিনি কে আরো জোরে বলেন তিনি কে এরপরে খবরদার মুসলমানেরা মাজার কেন্দ্রিক হয় না মুসলমান হয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাজার যাবেন জিয়ারতের জন্য আপনার আব্বার কবরে যান জিয়ারতের জন্য আম্মার কবরে যান জিয়ারতের জন্য বিশ্বনী বলেছেন না হাই তুকুম আন জিয়ারতিল কবুর আল আনা ফাজুরুহা ফা ইন্নাহ তুযাক্কিরুল আখিরা ইসলামের প্রাথমিক জামানায় কিছু স্পেশাল কারণে আমি কবর জিয়ারতে বাধা দিয়েছিলাম বিশ্বনবী ইসলামের শেষ দিকে বলেছেন তোমরা কবরে যাও কবর জিয়ারত করো কবর জিয়ারত করলে মৃত্যুর চিন্তা অন্তরে ঢুকিয়ে দেয় কে এই যে আমরা বাড়ি বাড়ি করি সম্পদ সম্পদ করি টাকা টাকা করি এই টাকার মালিক আমি নাই বাড়ির মালিক আমি না জোরে বলেন ঠিক কি না হাজার টাকার মালিক কোটি টাকার মালিক দামি ফ্ল্যাটের মালিক এটা কি আপনার আসল ঘর জিজ্ঞেস করলেই তো বলেন আমার বাড়ি যেই বাড়িতে আপনি থাকেন যদি বলি কার বাড়ি আপনি কোন আমার বাড়ি তো এটা যদি আপনার বাড়ি হয় আপনার আব্বা যখন এই বাড়িতে থাকতো উনি কি বলতো আমার বাড়ি আপনার দাদা যখন থাকতো উনি কি বলতো 
আপনার দাদার দাদার দাদা যখন এই বাড়িটার মধ্যে থাকতো লোকজন যখন জিজ্ঞেস করতো কার বাড়ি উনি কি বলতো আবার এটা যদি আপনার বাড়ি হয় আপনি মরে গেলে আপনার ছেলে যখন এই বাড়িতে থাকবে তারাও যখন জিজ্ঞেস করবে সে কি বলবে আপনার নাতির নাতির নাতি যখন এই বাড়ির মধ্যে থাকবে তাকেও যখন জিজ্ঞেস করবে বাড়িটা কার বাড়ি সে কি বলবে পরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়ায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই পরের জায়গা পরের বাড়ি ঘর বাঁধিয়ায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই পরের জায়গা পরের বাড়ি এইটা তোমার ঘর নয় আসল ঘর হলো কবরের ঘর জোরে বলেন ঠিক না এজন্য বিশ্বনবী বললেন নাহাই তো কুম আনসিয়ারতিল কবুর सागरे पड़े जेमन असहाय একজন মানুষ যখন মরে যায় কবরে গেলে সে তার চাইতো বেশি অসহায় কন ঠিক কিনা তার তো দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই তার তো করার কোন ক্ষমতা নাই ক্ষমতা যারা জীবিত আছে তাদের বলেন ঠিক কিনা তার কবরে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করে চোখের পানি ছেড়ে যদি আপনি দোয়া করেন তার কবরে রাজা আবগুলো মাফ করে দিবে কে এজন্য চাইতে হবে একজনের কাছে তিনি কে 